తెగుదులు చేరవద్దు తెగుదులు చేరవద్దు
কিন্তু ফুলের সাথী আমি আসলে মাঠি কিন্তু ফুলের সাথী তো ওনার সাথে থাকতে থাকতে আমি নিজে ফুল হয়ে গেছি হুজুর আলহিসালামের সাথে সাহাবারা থাকতে থাকতে নবী আলাহামের যত গুণাবলী সব তাদের ভিতরে এসে গেছে তা না হইলে আসলে ওনারা হইল ছাত্র সন্তান যেটা সুলে পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এক জায়গায় বলছেন আনা লাকুম বিমান একদম বাপ তো বলা যায় না মানুষে বাপ বলে উরফান বাপ বলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বাপ বলে আরো দুইজন বাপ আছে কিন্তু তারা বাপ তুল্য বাপের মতো অনেক সময় মুসাব্বা বিহি আফজল দেখা যায় কোন যুজের মধ্যে কোন সময় মুসাব্বা আফজল হয়ে যায় রসুলে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কে আরেক সাহাবিরে বলছিলেন জিজ্ঞাসা করছিলেন বলো তো তোমার বাপ কয়জন সাহাবাদের একটা তরিকা ছিল জানলেও তারা ভাবত যে আল্লাহ রসুল বোধ নতুন কিছু বলবেন এরম ওনারা বুঝলেই বলতেন আল্লাহ রসুল আলম আর অনেক সময় নিজেরা চাইতেন যে নিজে না বলি হুজুরের মুখ দিয়ে শুনি মোহাব্বত আদব বড় সামনে নিজে বলার দরকার নেই না বললে তুমি বলে দিবে নি আমার মনে যেটা আছে এটা যদি হয় ঠিক আছে আমার নতুন কথা পাবো আর আমি বলে দিলে পরে হয়তো ঠিক আছে ছেড়ে দিব যারা সাথী হয় ছাত্র হয় মুরিদ হয় তাদের সবচেয়ে খেয়াল থাকা উচিত যে আমার উস্তাদ আমার শেখে বলুক আমি জানলেও নিজে না বলি যদি আমি জানছি এটা ঠিক তা তো ওনার মুখ দিয়ে আসবেই আর এমন হইতে পারে আমি যেটা বুঝছি এটা ঠিক না উনি যেটা বলবেন এটা শুনি তো সাহাবা এক রাম হাদিসে পাওয়া যায় বারবার হুজুর জিগাইলি বলতেন আল্লাহ আসলে তো উদ্দেশ্য হুজুর আপনি জানেন কিন্তু আল্লাহরে বাদ দিলে মুসা আলাহাম যে ঠেলা খাইছে ঘুরাইছে তারে কি ঘুরা ঘুরাইল এই জন্য আল্লাহ রাসুল আকিদার হাদিসে আছে হুজুর বলছেন धारणा कर যে তোমার মধ্যে যে এলেম আছে এটা তোমার নিজস্ব অর্জন স্বভাব হইতে পারে আসলে দেয় আল্লাহ এই জন্য ছাত্রকে সুখর আদায় করা এবং উস্তাদের জন্য দোয়া করা এটা আল্লাহর সুন্নত ছাত্রর ভিতরে হলুম আরিফ আসে উস্তাদের মাধ্যম হইয়া বর্তনের মধ্যে পানি হয় পানি আসে নল হইয়া আমি কথা বলি এটা তোমার কানে যায় মাইক হইয়া ওহি আল্লাহ রসুলের কাছে আসছেন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জিবরিলকে মাধ্যম বানায় সমস্ত ছাত্রদেরকে আল্লাহ পাক এলেম দেন উস্তাদকে মাধ্যম বানায় কেন যে আসল মকসদ তো এলেম না আসল মকসদ হলো এলেমের রং ধরা এই রং উস্তাদের মাধ্যম ছাড়া হয় না সম্ভব না এটা এই জন্য উস্তাদকে মাধ্যম বানায় বাপ হইল তিনজন 
একজন হইল যার গর্বে তুমি জন্ম গ্রহণ করছো তোমার মা তোমার বাপ তার মধ্যে বড় ছোটর কথা নাই শিক্ষিত অশিক্ষিতর কথা নাই এটা তার বৈশিষ্ট্য শরীয়তের অকাঠ্য দলিলের দ্বারা প্রমাণিত যে তোমার বাবা তোমার মা তাকে সম্মান করা তার সাথে ভালো ব্যবহার করা তার তাকে কষ্ট না দেওয়া কোনোভাবেই কষ্ট না দেওয়া তাকে শান্তি দেওয়া কথার মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে খেদমতের মাধ্যমে এটা তো ফর্জ এক পর্যায়ে যত এলেম হোক আমল হোক মা বাপ যদি অসন্তুষ্ট থাকে আর এটার কারণ থাকে তাহলে তার কামিয়াবির কোন রাস্তা নাই দুনিয়াতেও না আখেরাতেও না তার এলেমের মধ্যে বরকত হবে না তার আমলের মধ্যে বরকত হবে না তার জীবনের মধ্যে বরকত হবে না তার রুজি রোজগারের মধ্যে বরকত হবে না কোনোভাবেই মা বাপকে কষ্ট দেওয়া যাবে না এখানে শুধু ধৈর্য সহ্য মা বাপের সামনে মুতাওয়াজে হয়ে থাকা মা বাপ যে মা বাপ এটা একদম কথি অকাঠ্য সন্দেহ নাই দুই নম্বর বাবা হইল যারা বিয়া করছে তাদের জন্য ফিলহাল আর যারা বিয়া করে নাই তাদের জন্য কি কত জানো না আজি বিয়াই করতে পারবো না ফিল মাল ফিল মাল মাল এই বন্ধের মধ্যে তো বিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে অনেকে বাউ করে দিছে তো ফিল ফিলমা আলের মধ্যে তকসিম আছে দারা জাত দুইটা একটা হইল ফিদ দুনিয়া আর একটা হলো ওলাউলা ফিদ দুনিয়া ও ফিল আখরতে ওই পর্যন্ত ওসি ফিলমা নতুন নুক্তা গুলাম সেও তোমার পিতা তোমার যেমন বাপ শরিক মা শরিক ভাই হয় বাপ শরিক ভাই হয় বিবি শরিক পিতা বিবির পিতা বিবির মা তার মা তার পিতা তাকেও সম্মান করতে হবে তাকে শাশুর বলে খুসার বলে আরবিতে এই দুই নম্বর বাপ আমার এক আমার এক পরিচিত ব্যক্তি হেরামাইনের সফরে ছিলাম তা আমার যা বলে যে তিনটা কাপড় পিছি দামের পার্থক্য বেশি দামি যেটা এটা আমার শ্বশুরে দিব হ্যাঁ এরপর একটা না বেশি দামি যেটা এটা আমার উকিল বাপের দিব এরপর একটা দামি যেটা মনে করো যে একটা পনেরোশো এটা উকিল বাপ আর এক হাজার এটা হইল আমার শ্বশুর আর পাঁচশো হইল আমার বাপের দিব কথার মধ্যে মানুষের কথা ব্যথা পায় অনেক কথা এরকম যেটি কারণে মনে কষ্ট পায় এই রসুলের চেয়ে এই রসুল উত্তম এটা কষ্টের কথা এই হুজুরের চেয়ে এই হুজুর উত্তম এটা কষ্টের কথা এটা ইজা তারিফ করো নাই আরেকজনকে কষ্ট দিছে তো সবার মধ্যে লে প্রধান অতিথি এটা কষ্টের কারণ অনেক সময় যে প্রধান অতিথি হওয়ার যোগ্য তারে বানায় না কষ্ট পায় আর প্রধান অতিথির অর্থ হল বাকি সব সেকেন্ড অতিথি থার্ড অতিথি ওর ভক্তরা কষ্ট পায় ওর নিজেও তবি কষ্ট পায় এগুলো খেয়াল করে না মানুষ আমি যেখানে যাই খুব বলি এদি লেখো কেন খামাকে একজনের মনে কষ্ট দেওয়া ভালো 
ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন 100 বাইতুল্লাহ ভাঙলে যে গুনাহ হয়েছে বড় গুনাহ হলো একজন সাথী আরেক জার সাথীকে কষ্ট দেওয়া একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া তো ইসলামের এই নিয়ম নীতি এগুলো কারা পালন করবে যদি আমরা পালন না করি আমার কাছে যদি আমার সাথী বেজ্জতি হয় কষ্ট পায় তাহলে আর রইল কি তুমি কাকে আর কষ্ট দিবে না আর সমস্ত দিন আমলের মকসুদই হলো আমার দ্বারা অন্য কষ্ট না রাহাত কথার দ্বারা মানুষে কষ্ট পায় এটা বোঝে না চেনাছে কেন এটা হইল উনি বলে যে আমার বাপে আমার জন্য কি করছে এরা তারা সাত মিনিট আইছে আমি জন্ম হয়েছি পছন্দ না হইলে কত অর্থ করা যায় আমার পছন্দের না সে তখন আমার চোখে তার গুণ দেখে না আর আমি যারে পছন্দ করি তার কোন গুণ না থাকলেও পায়খানা করে দিচ্ছে করলে দেখছো মে অন্যের পায়খানা খুব গন্ধ হয় এটা গন্ধ নাই অর্থ করে দিচ্ছে মহাব্বতের আসর এই জন্য বলা হয়েছে তোমার নিজেকে মুস্তাকিম রাখতে চাও তোমার আমলের উপরে আখলাকের উপরে চরিত্রের উপরে সুন্নতের উপরে তাহলে রসুলে পাক সাল্লাহ সালামের সুন্নতকে মজবুত ভাবে ধরো তোমার জন্য আর কোন রাহনুমার দরকার পড়বে না তুমি যথেষ্ট ওই মহাব্বত যথেষ্ট মহাব্বত রাহনুমা হবে মহাব্বত শিখাতি হে আদাবে মহাব্বত রসুল খুদা যব মেরে রহনুমা হো ক্যা জরুরত হে আও রহনুমা কে আমি আল্লাহ রসুলের সুন্নত আমার সামনে ওয়াজে তোমরা বাড়িতে যেতেছ এখানে যতদিন রয়েছ তোমরা জানো কেমনে শুইতে হয় কেমনে বসতে হয় কেমনে উঠতে হয় কখন কি করতে হয় কখন নামাজ পড়তে হয় ইত্যাদি কি জিনিস সুন্নত কিটা করণীয় বর্জনীয় চলাফেরা রাস্তাঘাট সব জায়গায় নিরাপত্তা নাই কখন কি হয় বলা যায় না হাট হাজারির দুই ছাত্র রাস্তায় গেছে সাথে সাথে মারা গেছে তোমাদের বলি তোমরা খেয়াল করো না মা বাপ যেরকম কষ্ট কয়েছে উস্তাদ আরো বেশি প্যারেশান থাকে বাসা তো দুইজন তিনজন থাকে এখানে তো চার বাজার তোমরা প্রত্যেকে সতর্ক না করে সব মাদ্রাসায় তো ছাত্রদের বলে দেয় সতর্কতা হো সতর্ক থাকো সতর্ক থাকো এখন সুযোগ সময় ভালো না ছাত্র সূত্র টুপিওয়ালা দেখলে তারা একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখে তো মনে হয় সতনে বলে তোমার কিছু অসুবিধা হবে না তোমার কিছু বলতে এনো বাসায় দিক দিয়ে দৌড়তে চলে যাও কোনো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নেই মনে করে যে বালা মুসিবত যে আসবে অন্যের উপর আসবে আমাদের উপর আসবে না উস্তাদরা তো কতবার তাদের বুঝায় সতর্ক করে এরপরে নিজেরাও বিপদগ্রস্ত হয় মুরুব্বীরাও বিপদগ্রস্ত হয়ে যায় রাস্তা দেখেছে এ এমন সময় গেছে বাইরিয়া যা দেখছে যে বল পেড়ে রয়েছে বল খেলার বল আছে না এটা মনে করে এটা দৌড়ছে সাইডজন গেছে আবার গিয়ে ওই উপরে কি জানি কয়টা পাহাড়ের উপরে হেন উঠছে চলা ফেরার নিয়ম কি পাহাড়ে যেবা করে তুমি পাহাড়ে যাইব মনে হইছে ছুটি পাইছে পাহাড়ে যাইব পাহাড়ে যাইবা কেন তুমি তুমি তো মোতালা করবা সময় পাইছ কোরআন শিব তালা অত করবা হাতের লেখা ভালো না লেখাটা ঠিক করবা কোন বিষয়ের ভিতরে তোমার দুর্বলতা আছে এটার হেফাজত করবা 
ছাত্র কারে বলে সময় নষ্ট হয়ে যেতেছে গেছে হাঁটতে হাঁটতে সাইড জন গেছে দুইজনে পাহাড়ে উঠব না কালে আরে যা খাই তো পাহাড়টা দেখে আসে এনে গিয়া এই বল পাইছে খেলার মাঠে বল পাইছে স্টেডিয়ামে ছাত্র চলে যায় হাজার বললেও তাদের বোঝানো যায় না নিজের ইজ্জত সম্মান বুঝে নেয় না টেলিভিশন খারিয়ে খারিয়ে ছাত্র দেখতে থাকে টুপি মাথা দেয় অন্য মানুষে দেখে খেয়াল করে না যে এটা খারাপ হইল না ভালো হইল এখানে ফুর্তির আশা দিলে বুকে নিয়ে সিনার মধ্যে রাইখিয়া কাজ করা যাতে আসল ফুর্তি পাওয়া যায় ভল মনে করে হাতে নিচে সাথে সাথে ব্রাশ অনেকে রাগ করে হুজুর রাখ কেন গেল মাসের আমার একজন চতুর্দে অল করেন না আমরা টাকা দেন আমার মানুষের টাকা দিয়ে পরে করি টাকা দেন আরও করে গরু চড়াই না তো এখানে যেটি গরু বকরি এটি জায়গা জাগা জাগা যেটুক সম্ভব বলে দিব তারপরে যদি সে না বুঝে তা আমি কি করবো এখন কান্দন ছাড়া তার কোনো রাস্তা নাই এ এত বলার পরে দিয়ে দুজন ধরে লেগে গেছে যাত্রা করেছে তো নিল না দুজন ধরে কয়েকদিন আগে কি দরকার ছিল কত ভাবে তোমাদের বুঝাই বলি দিনকাল ভালো না সতর্ক থাকো হ্যাঁ কি প্যারেশন হয়েছে এখন একটা দূরে নেহের রিমান্ডে যাবে পিটায় আগুন লাগায় কারেন্ট লাগায় মিথ্যা বলায় তোমার হুজুরের বিরুদ্ধে ডাকো মাসের বিরুদ্ধে ডাকো মরে জায়গায় কোথায় কষ্ট দেয় হ্যাঁ দূরে লেগে গেছে কি প্যারেশন একটা বিষয় কত কঠোর হয়ে গেল মাদ্রাসার জন্য এরপরে এ হেন টেলিফোন হেন টেলিফোন কত কিছু প্যারেশানি উস্তাদদের হয় ছাত্রদের হয় ছাত্র মনে করে যে হুজুর কিছু করেন না হেরা কিছু করলো না দূরে রেখে দেই পিঠে এলাই ওই বইটা চেনাজার জন্য আমার এই পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করতে হয়েছে ডিসি রে বলতে হয়েছে তারা আসছে আচ্ছা হুজুর বলছেন এই সেই এত কষ্ট এনে দুজন হুজুরকে বয়ে রয়েছে যে প্যারেশানি না ওদের কাছে যে আমাদের মাথা নত করতে হয় একজনের বেউসুলির কারণে মাসার মুহতামে শুদ্ধা তাদের মাথা নত করতে হয়েছে যা এই কথা তো জব নেই যে আপনারা জানেন এগুলো হচ্ছে তো আপনার ছেলেরা বাইরে এলো কেন কি জব দিই জানে সবাই এখানে ছেলের আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো সবাই এই জন্য রেয়াত করে কিন্তু এই রেয়াতের অর্থ যদি এই মনে করো যে আসছে আমরা আর কিছু বলবো না হুজুরে টেলিফোন করলে সব ঠিক হয়ে যাব তাই তো মুশকিল আল্লাহ ক্ষমা করে দেন সব এই জন্য খুব গুণা করো আল্লাহ তো ক্ষমা করে দিব এটা কথা হইলো এটা কথা হইলো এ তো বড় গুণা এটা মাফ করে না প্রতি বছর এই প্যারেশানি হয় কথার মাধ্যমেও কষ্ট পায় তো দুই নম্বর বাপ হইল যে আমার স্ত্রী রে জন্ম দিছে বাপে তো মজাই মারছে আর আমি তো স্ত্রী পাইছি হ্যাঁ যে মজা মারবো হেডার খবর নাই হ্যাঁ হইতো করতে বাপ না থাকলে কিন্তু তার তিন নম্বর শ্বশুরও তো আমার বিবি আমার হাতে তুলে দেয় না আমার উকিল বাপে তুলে দিছে এলেগে এলো এলো আমার আসল আমার বলছে সেটা 
আমি বসে বসে দিছি আমার আবার জিজ্ঞাসা হুজুর কেমন আপনার কাছে কেমন আমার কাছে যাই লাগে আমার দিন তো শেষ বাকি একটা জিনিস বুঝলাম যে আপনার বিবির আপনি খুব আদর করেন হাদিসে আছে বিবির খুব আদর করো হেই রকম আক্রমকম আক্রমকম লি এটা বুঝলাম যে বিবির কারণে উকিল বাপ ভালো হয়ে গেছে গা নিজের আসল বাপের সাথে উল্টা বুদ্ধি শরীয়ত যদি তার জানা থাকতো যে শরীয়তে বলে তোমার নসলি বাপ সে তো মক্তু তার সাথে শরীয়তের অনেক হুকুমা কাম দুনিয়ার আখেরতের মালের সম্পৃক্ত এই প্রশ্নে এক নম্বর হইল তিনি তার প্রতি শ্রদ্ধা তার প্রতি ভক্তি সুযোগ পাইলে তার খেদম তারা তার দোয়া এটা তোমার দুনিয়া খেরাতের কল্যাণের জন্য সবচেয়ে বড় পদ দুই নম্বর এক নম্বর বাপ হইল সে আরেকজন বাপ হইল তোমার স্ত্রীর বাপ সেও তার কাছাকাছি মর্যাদা দুই নম্বর তিন নম্বর সম্বন্ধে উনি যা ব্যাখ্যা করছেন তিন নম্বর মানুষের শরীর আছে একটা মানুষের আত্মা আছে একটা শরীর এবং আত্মার যে সম্পর্ক যে নিষ্পত শরীরের দাম বেশি না আত্মার দাম বেশি শরীরের সম্বন্ধে মানুষে গবেষণা করতে পারে কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে পারে তুমি মনে করো তোমার বাপ যে জন্মদাতা তোমার স্ত্রীর জন্মদাতা তার খুশুসিয়ত হইল তার সম্পর্ক হইল তোমার সাথে জিসিমের সম্পর্ক তিন নম্বর বাপ যিনি তিনি হইল তোমার উস্তাদ তার সাথে তোমার সম্পর্ক হইল আত্মার সম্পর্ক গ্রামে বলা হয় শুনছি বাপে জন্ম দেয় আর উস্তাদে তাকে মানুষ বানায় বাস্তব কথা উস্তাদ তার তালিম করে তরবিয়ত করে তার পিছনে মেহনত করে খাডে মানুষ বানায় স্বর্ণ তো পাওয়া যায় খনির 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 মধ্যে কিন্তু ডায়মন্ড পাওয়া যায় কিন্তু এটাকে ডায়মন্ডের কাজে লাগায় মেস্তরি জন্ম তো আব্বাই দিছে আম্মাই দিছে আল্লাহ রহমতে হয়েছে কিন্তু হাজারো লাখো মানুষ উস্তাদের সংস্রব পায় নাই আবু জাহেল হয়ে গেছে নমরুদ হয়ে গেছে উস্তাদের সংস্রবে আসার পরে সে মানুষ হয়ে যায় আরো দশজনকে সে মানুষ বানায় তাকে দেখে মানুষ মানুষ হয়ে যায় খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে যায় কাফের মুসলমান হয়ে যায় তো উস্তাদে তাকে মানুষ বানায় তাহজিব শিক্ষা দেয় তামাদুন শিক্ষা দেয় আখলাক শিক্ষা দেয় প্র্যাকটিক্যালি তারে শিখায় বলে বলতে বলতে উস্তাদকে দেখতে দেখতে সে মানুষ হয়ে যায় হুজুর আলাই সাল্লাম বুঝাইতে চাইছেন এই হিসাবে তোমার দোনো আগের বাপের চেয়ে উস্তাদের মর্যাদা বেশি আর এই হিসাবে হুজুরকে বলা হয়েছে আনা বিমান জেলাতিল ওয়ালে দেবেন কুম এখানে দেখা যেতেছে মুসাব্বা আফজল হয়ে যেতেছে মুসাব্বা বিহিত বা উস্তাদ এত মর্যাদা যে তোমাকে সে মানুষ বানাইছে এখন তুমি বাড়িতে যাই বাসকে যে আব্বা আম্মার সম্মান করবা যে হুজুর এই বলছেন তোমার আব্বা আম্মাকে যে সম্মান করবা এটার তালিম ওই উস্তাদে দেয় দে তোমার মা বাবার সাথে তুমি আদব করবা এটাও তোমার উস্তাদে তালিম দিয়ে দে 
বাড়ির সময়টা তুমি কিভাবে কাটাইবা নামাজের সময় নামাজ পড়বা তুমি একজন ছাত্র তুমি সাধারণ ভাবে চলবা না এই দিক নির্দেশনা তোমাকে যাওয়ার সময় ফজর আগে আসি তোমাদের কথা বলতে আগে জানাইছি আমার খাওয়ার সময়টা আবার জিগেছি তারা খাইছে বলে যে খাওয়া হয়েছে হে আর আমারে জিগে না হুজুর আপনি খাইছেন শরীল কিন্তু এই জন্য আমার ফজর আগে উঠে আসা পড়তেছি এতক্ষণ তোমরা দুইটা কথা বলে অপেক্ষা করতেছি আমার লাভ হইব তোমরা লাভ হবে আমার লাভ হবে যে বলে দিলাম তোমরা আমল করলে আমি সব পাবো শান্তি পাবো মানুষে বলবে মানুষও ভালো হবে বাড়িতে যাইবা কিভাবে চলবা কিভাবে থাকবা জানা তো আছে আমি তো লিখেও দিছি এরপরেও অজাক্ষীর মুজাকারা করে বলে দেও তাহলে আবার মনে হইব নগদ নগদ মনের মধ্যে আসবে এই মাত্র হুজুর বলে দিছেন এই মাত্র হুজুর বলে দিছেন এই মাত্র হয় অনেক সময় হুজুর এই মাত্র বললেন এই কথাটা কি করিয়া বাদ দিই পুরানা কথা হইত তো তো হইতো নতুন বলছে সাহাবিদের এই অভ্যাস ছিল এক সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বা এইমাত্র আল্লাহ রসুল কি বলে গেলেন এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন আল্লাহ রসুল কি বলছেন তোমরা কি যাত্রা বাড়ি ছাত্র মতো মনে করছো আমারে একটা কইব আর শুনবো না কান্দে শুনি মনোযোগের সাথে শুনি আমল করি আমলের মাধ্যমে এটাকে সংরক্ষণ করে ফেলাই দুই নম্বর আবার খাতার মধ্যে কাগজ গীতার মধ্যে লিখে তুই আর হুজুর তো বলছেন যে ভুল কথা শোনায় না আর যদি তার সহি কথা এটি তো শুনানির হুকুম বাড়িতে যায় হুজুররা তোমাদেরকে কি শুনাইছে কি পড়াইছে হাদিসের মাধ্যমে মসজিদের সুযোগ পেলে ওখানে শুনাইবা যেখানে সুযোগ পাইবা শুনাইবা নিজের বাসার ভিতরে সবাই একসাথে করে শুনাইবা তাদের শুনানো এই তোমাদের যে মাদ্রাসাত পড়া তোমরা নসবুল আইন কি কেন তোমরা মাদ্রাসাত পড়ো মানুষে যে প্রতিযোগিতা করে একজন ফার্স্ট হয় সেকেন্ড হয় তারা পুরস্কার পায় একজন এদিকে দৌড় দেয় আর একজন এদিকে দৌড় দেয় তাহলে সম্ভব হবে দুইজন একদিকে দৌড় দিত যে ফার্স্ট হবে সেই তো পুরস্কার পাবে তোমার বুঝতে হবে তো যে আমার দৌড় কোন দিকে দিতে হবে এদিকে দৌড় দেয় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এনে তোমরা দুইজন দৌড় দিবা যে ফার্স্ট হবে সে পুরস্কার পেবা 
আরেকজন এইদিকে দৌড় দিবা তোমরা দুইজন ফার্স্ট হইবা সেকেন্ড হইবা এন্ড তুমি এইদিকে না দৌড় দে এইদিকে দৌড় দিছ তোমার মানে বোকা ডাক পুরস্কার তো পাইবাই না স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের মাদ্রাসার প্রয়োজন কি কি প্রয়োজন এই মাদ্রাসা সবাই কি বোকা অর্থের লুপ বড় লুপ ছাড়তে হয় ক্ষমতার লুপ বড় লুপ ছাড়তে হয় সবকিছু সেরিয়া চব্বিশ ঘন্টা নব্বই থাকতে হইতেছে আমার আমার মতো লাখো মানুষের অথচ আমার জন্য কোনো বাধা নাই আল্লাহর দয়া টাকা কামাইতে চাই আমি এক কোটি টাকা মাসে কামাই দেব রাজনীতিতে যাই তাহলে এক নম্বরে চলে যাবো এখন তো আর আল্লাহ মাফ করুক আমাদের সব মুরব্বীরা চলে যেত একের পর এক চলে যেত সেগুলা দিশাব যেদিন মারা গেছে নদিন আমি বলছি যে এই বৎসর আরো চার পাঁচজন যাবে এটা হলো পাখির ঝাপ দিনের খেদমতের লেগে আল্লাহ পাঠায় তারা কাজের সময় শেষ চলে যায় সবচেয়ে বেশি আমার আশ্রয় হয়েছে সাথী চলে গেল একসাথে বই একসাথে পড়ছি হাতাহাতি করছি এ বোধ দুই বছর আগের কথা হাজার তাইলে যা এয়ারপোর্টে বই রয়েছি আমি একখানে বইছি আর একখানে বইছি দেখে নাই আমার যে দেখছে এই টাইপস আর ওই যে তুমি তুমি কই তো হেডেই মানুষের সামনে তুমি তুমি কবার দাও আমার পকেটে হাত দিয়ে জোর দেয় টাকা লয়ে গেছে আমার টাকা নিলা তুমি তো হাজার হাজার টাকা শুনি তো লাখ লাখ টাকার টাকা তো আমার পয়সা নাই এত সম্পর্ক ছিল ছাত্র হিসাবে সাথী হিসাবে তার মৃত্যু বড় কষ্ট হয়েছে আমি বাসাতে আসিনি যেখানে যেতেছি বলতেছি দোয়া করাইতেছি খুব কষ্ট লাগে কত ঘটনা ছাত্র জীবনের একসাথে তার মধ্যে মেধা ছিল ভয় ছিল হিম্মত ছিল যে কথা বলতো অন্যের জন্য সম্ভব না তো এই তো চলে গেছে বড় বড় আলেম দুনিয়াতে চলে যাবে তাদের স্থল বিষিক্ত হওয়ার আর হবে না আর হবে না আর হবে না এক এক গুণ এক এক জনের থাকবে চলে যাবে তার স্থলে আরেকজন তৈরি হওয়ার নয় এটার অর্থ কি হবে না হুজুর সাহেব নিজে বলছেন উন্মতি কাল মাথার আমার উন্মতের শেষ ব্যক্তিটা সাহাবার চেয়ে বড় আলেম হইতে পারে ফজিলত আরেক জিনিস ফজিলত তো তাদের বেশি উস্তাদের চেয়ে ছাত্র বহুত বড় হইতে পারে আল্লাহ মঞ্জুর করে অনেক অনেক মর্তবা তার বেশি কিন্তু যে উস্তাদের সাথে ছাত্র এলমান ও আমলান দাওয়াতান কিতাবান বড় হয়ে যায় মর্তবা পাবে না কিন্তু আমলের মক্কাব পেয়ে যাবে তুমি আল ফজল মুতিন উস্তাদ যেহেতু তার মর্যাদা তো বেশি তারে দেখলে তোমার কুর্সি সেরে দিতে মাথা নত করে থাকতে যে তোমার এলমো আমলে তার মর্যাদা বেশি হয়ে যেতে পারে
حضرت مولا عبد الرحمن محدس مظاہر العلوم کمل پور ایشور کتا منہ ہے گا سے بہت بڑا اللہ رولی چھلے نہیں ہم تر بولا جو میں نا انہاں تا گوٹا نہ منہ ہے سے انہیں خوب بڑا عالم چھلے خوب ذہین چھلے حضرت تھانو بھی شب کھلی فتی کھلا فتی سن بیعت ہوا سارا بیعت چھلے نہ تھا حضرت حکیم علوم مطانہ کھلا فتی سن تر پر انہیں بول چھن جا حضرت آمی تو خلی اپنا کسے بایت ہوئی نہیں تو نہیں بلچن میرے نزدیک خلافت کے لئے بایت ضرور نہیں ہے سلائیت ضروری ہے ہمارا کسے خلی خلافت پاور جنہ بایت ضروری نہ سلائیت ضروری آپ میں سلائیت ہے پڑے بایت ہے اس یہ تھوڑا بکتی تھا علمن و عاملن کشمیری شوہر بیشت سطح تو انہیں انہیں زیبو نیر مدد دیکھ سی جو انہیں ایک بار آرسین مدرس آئے تو کن سطحو سطحو چلے کلاسیر مدد تو سب چھے بڑھو میدھا جگ شابی چلو ایو اور باری تھے کہ آشار پڑھے کنو کیتا بوجنا یا بارت پورتے بارے بوجنا مکستو تھا کے نا دیکھا جائے انہیں سترہ چیٹی لگے ہی گلو تارار آزار لکھے جو حضور مونے تھے کہنا بوزی نہ ہٹا شٹا ما اصحاب می مصیبت فبی ما کسبت آئیدیکم و یا عفو ان کفیر ولی انظر ولی اتفکر کینو ہٹا ہوئی سے ہٹر پیچھو نے کنو کارونا سے شی کارون تمی تمہاں نیجر اچھا ہے کرسو تمہاں نیجر اچھا ہے تمہاں رہتے کہ اسلا کرتے ہوئے تابی زہر پانی دے تو کسے ہوئے نا گاس تھک لے پانی ڈھل لے ایڈے زندہ ہوئے ڈال دور بے پاتا ہوئے وہ فل ہوئے گاس ہی نہیں پانی ڈھل لے لاؤس دوار داوار تابیز ایڈے ہوئے لوئے پانی ہی موتو جے گاس آسے حضور دعا کرلو تمہیں عمل کرتے سو ایٹا مندے بردی ہوئے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانَا ایمان آگے تے تھاکتی ہوئی ہو ایمان جو دی تھاکیں اور تمہیں تلاوت کرو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرُ اللَّهُ ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایمان آگت تھی آسے ایک ہن جو دی تمہیں ذکر کرو ایک ہن جو دی تمہیں تلاوت کرو تلے تمہاری ایمان ہے بردھی پاوے کنو جنیج بادہ ہوئے نا اللہ توکل آشل ہے جبے ये नया मत तुम्हें पाया जीवा थक तो ही बोतो तुम्हें आमली करो ना पोड़ो ही ना मावान इत्थे के नीचे के बचाओ ना तैले तुम्हार भी तो रहले मास बुकुत थी क्या उन आर सिंधा भी से बेबट्टा की बेबट्टा की बेबट्टा की बेबट्टा की कुनो दिन ही रहूँ है ना आमार भूल जाए मने थक ना ऐसे खूब चिंता कर चिंता करे देखें, उनार एक ता नियम चिलो, बाड़ी ते के ले, उनार माँ बाप बाप मुरब्बी आती है सो जब तादेव खुश कुबन नितें थानो भी उताई करते ना आस्से कोटना, आर सब उस तद्देश तद्शक्त करते, ए छोटे समो पढ़ाई से, सब उस तद्देश तद्शक्त करते, अब अर आशार समो उनार सरकोलर कसे जाया दुआ नि� किंतु एक बार सब उस तद्देश्य दे देखा कुछ ऐसे एक जन जो उस तद एक बगदादी कैदा पुरसी लेन छुटो छुटो उस तद जे कुनो कारणे उन्हें उस तद देखा है नहीं उन्हर कस्ते दुआ नहीं नहीं चुले ऐसे मत से उन्हें धोरा पुल्लो जे ये टा हमार कारण हुए लोगी ना कि एलएमएच जे लाइन टा 
এটা তো এইভাবে ধারাবাহিকতা সমুদ্রের মতন এটার সাথে এটা লাগে এটার সাথে এটার পানি ওইটা তো এটার পানি ওইটা তো আসে যার কাছে কায়দায় বগদাদি পড়ছি এহেন থেকে তো আমি শুরু করছি কেন্দ্র এহেন থেকে আস্তে আস্তে আমি বড় হয়েছি সব উস্তাদের সাথে দেখা করছি করে আসছি ওনার সাথে দেখা করি নাই যারা না বুঝে এটা কিছুই না যারা বুঝে এটা বহুত বড় জিনিস উনি এটা অনুভব করলেন করে একটা চিঠি লিখলেন যে আমি আসছিলাম আমি তো এই করি কিন্তু ঘটনাক্রমে আপনার সাথে দেখা করতে পারি নাই দোয়া নিতে পারি নাই দোয়া চাই তিনি জব লিখছেন যে হ্যাঁ আমার মনে আসছিল তুমি সবার সাথে দেখা করে গেলে আমার সাথে দেখা করলে না আমাকে মনে হয় তুমি গুরুত্ব দাও অনেক ছোট মনে করছো এই জন্য আমার মনের মধ্যে খুব সদমা লাগছিল খুব কষ্ট লাগছে সব সময় করো এবার করলো না কেন খবর নিয়ে দিই সবার লোক দেখা করছো আমার সাথে করো নাই কারণ আমার মনে খুব ব্যথা লাগছে কিন্তু তোমার চিঠি পায় কারণ বুঝে আমার দিল পরিষ্কার হয়ে গেছে আর কোনো খারাপ নেই হজরত আব্দুর রহমান সব লেখেন যে চিঠি যখন পাইছি তখন থেকে আগের মতো কিতাব বুঝি সব মনে থাকে বুঝি না আমরা যে এই এলেমটাও সিনা বা সিনা আবার এই এলেমের জন্য মানে যে হয় এটা সিনার আমলটা মানে হয় ওস্তাদের মনের কষ্ট মানে হয়ে যায় আমাদের আখাবেরদেরকে দেখা যায় উস্তাদের মর্যাদা সম্মান অনেক বেশি করতেন অনেক বেশি অনেক সময় সময় এবনে মুবার যে এত বড় মহাদিস বুখারিতে তার আদিস আছে উনি তো এই পর্যন্ত বলছেন যে মারিফ এবং সমস্ত অলুম তার আসল এবং মাম্বা সেরে চশমা এটা হলো আদব বঞ্চিত হয়ে যায় তুমি এরকম তোমার সন্তান যদি হয় বেয়াদবি করে দেখো তোমার অবস্থা কি কিছুই তার করতে মনে চায় না একটা ছাত্র যদি বেয়াদবি করে তো উস্তাদের মন ভাইঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তার জন্য কিছুই করতে মনে হচ্ছে না হাজার ভালো হইলো তার কিছু না তুমি এরকম আমি ওরকম দুনিয়াটা এরকম বেয়াদবি এটা এমন খারাপ তোমার কাছেও খারাপ লাগে আমার কাছেও খারাপ লাগে সবার কাছে আর সেখানে যদি খুশুসি সম্পর্ক থাকে যেমন ছাত্র ছাত্র উস্তাদের সম্পর্ক হইল আত্মারা রুহের সম্পর্ক এটা যার নাই উস্তাদ না আর এটা যে ছাত্রে বুঝে না সে ভালো কামেল ছাত্র না যেমন ছাত্র উস্তাদের সম্পর্ক নিজের রুহা বংশীয় রক্তের সম্পর্কের সন্তানের চেয়ে অনেক বেশি ছাত্রেরও বুঝতে হবে এটা উস্তাদেরও বুঝতে হবে আকাবেরদের হালাত করো তারা কেমন ছিলেন যেমন আদব করে এই ছাত্রটা কিছু সামান্য আমল করলে উস্তাদের মন বাঘ বাঘ হয়ে যায় মহাব্বতের ছেলে সে একটু সামান্য খেদমত করলে মনে হয় যে সারা দুনিয়ার খেদমত করছে আমার লাগে কষ্ট দিলে সুল পরিমাণ কষ্ট পাহাড় তুল্য কষ্ট মনে হয় এটা অন্যের সাথে হয় না এটা যার সাথে সম্পর্ক তার সাথে হয় এই যে ছাত্রেরও বোঝা উচিত উস্তাদেরও বোঝা উচিত এটা সাংঘাতিক নাজুক মরহালা অনেক সময় ছাত্র হার্ড অ্যাটক করে ফেলায় অনেক সময় উস্তাদ মারা যায় চিন্তা করে বেহস হয়ে যায় অস্থির হয়ে যায় কেন এটা হইল আমি খুব বুঝি এটা আমার জীবনে অনেক এটার অভিজ্ঞতা 
ওস্তাদ ছাত্রের সম্পর্ক এটা মারাত্মক সম্পর্ক এটা সম্ভব না এটা বইলা সারা যায় না যদি সে আদর্শ ছাত্র হয় যদি সে আদর্শ ওস্তাদ হয় তার জীবনের পরোয়া নাই ইজ্জতের পরোয়া নাই অর্থ সম্পদের পরোয়া নাই আমাদের আকাবেরদের ঘটনা পড়ে দেব কষ্ট মারাত্মক থানবি রহমতুল্লাহ মুজি যেন মুরিদ লেখছে যেমন আর শ্রেষ্ঠ আলেম শেখুলা দিচ্ছিল এমন পাগল হয়েছে পাগল হয়ে মারা গেছে কাপড় খুলে গুত এমন পাগল হয়েছে হজরত শেখুল ইসলাম মদনি রহমতুল্লাহ আলের কাছে চিঠি লেখছে একজনে যে হজরত ইতনা বড় আলেম হ্যাঁ ইয়ে হ্যাঁ ও হ্যাঁ কোথাও যে মাদ্রাসায় পড়াইতে পারতেছে না এরকম পাগল হয়ে যেছে ইত্যাদি ইত্যাদি হজরত মদনি সেবার কাছে লেখছে সবব মালুম নেই ও রা ইতনা বড় আলেম হ্যাঁ মগর ও কুছ কর নেই শেখ রা হজরত শেখুল ইসলাম মদনি সব লেখছে কে নাম লুছে ইনকা ইয়ে হাল শুনকর সদমা হুয়া তাজ্জব কি বাত হে ইতনা বড় আদমি হে বড়ে আলেম হোকর তলবা উস পর না খুশ হে উসকে সবক সে নারাজ হে ইয়ে তাজ্জব কি বাত হে এসা মালুম হোতা হে কি মলানা নে আপনে শেখ কে সাথ গুস্তা খানা বরতাও কি হে উসি কা সাথ হোনকো চেহিয়ে মামলা সাফ করে হোদত মদনি লিখতে সে যার কোন কারণ হইতে পারে না একটা ছাড়া সে তার উস্তাদের সাথে বেয়াদবি করছে উনি হবে আদব যারা করছে হাজত নানু থুবি সবের জীবনী দেখা যায় থানুবি সবের জীবনী দেখা যায় এরকম বড় বড় মানুষ তাদের আদবের ইতিহাস পড়লে আমাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে সৈয়দ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুল আজিজ দেহলভি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ছাত্র সৈয়দ আহমদ শহীদ উনিও তার ছাত্র উনি হজে গেছিলেন ওনার সাথে সৈয়দ আহমদ সাহ ছিলেন আশ্চর্য ঘটনা ইসমাইল শহীদ সাহ হলো সৈয়দ আহমদ বেহলভি সাহেবের উস্তাদ কিন্তু এই ছাত্র লেখাপড়া করে নেই কাফিয়া পর্যন্ত পড়ার পরে উস্তাদে বলছে যে কাফিয়া পড়বার দিছে শব্দ দেওয়া যায় না এই কি শব্দ দেওয়া যায় না এবারও দেখা যায় না পিস উস্তাদও তো মারাত্ম হ্যাঁ বাস ঠিক হে ঠিক হে বাস হো গিয়া তুমসে আল্লাহ তালা কুছ কাম আর হি লেঙ্গে পড়নে কি জরুরত নেই পড়নে কি জরুরত নেই তো উনি লেগে গেলেন আত্মসাধনায় যুগের শ্রেষ্ঠ আল্লাহর অলি হইলেন বহু ঘটনা ওনার ওনার উস্তা ইসমাইল শহীদ তার কাছে বয়া দিছে কাফিয়া পড়া ছাত্রের কাছে বয়া দিবসে কি যে আদব করছে ইনি আমি আজকে বলবো না আল্লাহ জানে আমি তো লিখতেছি ছাত্রদের আদবের অক্ষয়াত উস্তাদের কবে শেষে ও জানি না ওখানে একটা ঘটনা লিখছে যে সৈয়দ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাই আর সৈয়দ আহমদ বেল্লভি হজেতে আসছেন এখনকার মতো তো না আগের যুগ তো অনেক অবস্থা ছিল ওনারা লখনৌতে পৌঁছার পরে সংবাদ পেয়েছেন যে আব্দুল আজিদ দেহলভি রহমতুল্লাহ আলাই মারা গেছে স্থির হয়ে গেছেন শাহ ইসমাইল শহীদ সৈয়দ আহমদ সাহ কিন্তু তখন তো টেলিফোন ছিল না তো সৈয়দ আহমদ বেল্লভি একদিক দিয়ে গেলে লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করত বয়াত হইত ইনি হলো ছাত্র তো উনি ওনার ঘোর আনছেন তাই না তার উস্তাদ সৈয়দ ইসমাইল শহীদকে বলছে মুরিদ উস্তাদ তুমি ঘোরাতে যাও দিল্লিতে যায় খবর নেও আসলে উনি জিন্দা আছেন না মারা গেছেন তুমি খবরটা নিয়ে আসো মারা গে থাকবে তো হারাই গেছে মারা না গে থাকে জানা দরকার তো সৈয়দ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ঘোরা দিয়ে দিয়েছে দেয়া বলছে ঘোরাতে সবার হয়ে যাও 
এদের ছাত্রের গোড়া আর এক দিন দিল শেখের গোড়া না ছাত্রের গোড়া আর এক দিন দিল শেখের গোড়া দুইটা হইল ছাত্র হয়ে আবার শেখ বানাইছে না লখনৌ থেকে দিল্লি কত দূরে আট ঘন্টা ট্রেনে যেতে হয় আট ঘন্টার তো বেশি লাগে এই গোড়া দিয়া উনি ওখানে যে গেছেন দিল্লি পর্যন্ত গোড়াতে সর হন নাই নিতে বলছেন গোড়ার লাগামে ধরে 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 দিল্লি পর্যন্ত গেছেন ঘোড়ার উপরে বসেন নেই কেন যেটা আমার শেখের বসার জায়গা বিশ্বাস হয় বিশ্বাস হয় না কাল্পনিক মনে হয় যে এটা কি আদব আদবের একটা সীমানা আছে হাজার তোমার ফারুক নাকি যাইতে না লাগাম ধরে ধরে লয়ে গেলেন সেটা আরেক তরিকা কিন্তু সে উঠেই নাই কেন যে এখানে আমার শেখ বসছে না এই জায়গাটা তো আমি বসব না বেআদব মাহরুম গাছ আজ ফজল রব আত্মাসু কুল্লু আদব মান হারুমা মিনাল আদব মান হারুমা মিনাল সুন্না মান হারুমা মিনাল সুন্না হারুমা মিনাল ওয়াজে ওয়াল ফরায়েস অমান হারুমা মিনাল ফরায়েজ হারুমা মিনাল মারিফা ওলাহুম আদাব উন শদীদ ফির দুনিয়া ওলা আখির আদব বলতে কি বুঝায় এ তোমরা আমার সামনে বসে রয়েছ আমি তোমরা সামনে বসে রয়েছি এই না বসার আদব আছে হাইটা যায় এটার আদব নেই জুতা মিলে মারে আদব কারে কয় আমার কাছে তো আদবের আশ্চর্য লাগে ওই আয়াত গুলি করলে যে একটা সুরা বাউিকুমি <tip> আদব <laughs> তার জন্য তার সব গুণার জন্য খবা ঘোষণা করে দিলাম আদবের সামারা এই আয়াত গুলোর মধ্যে হজরতে আপনি আব্বাস সম্বন্ধে পাওয়া যায় যে উনি যে পেশাব করতেন পায়খানা করতে বসতেন আল্লাহ রসুল কি করতেন ওখানেও তো আদব আছে কেমনে পেশাব পায়খানা করবে আব আদাল মাজহাব যাতে মানুষের চোখে বেশি না পড়ে এই জন্য দূরে চলে যেতেন একদম মনে করো মাটির থেকে আধাত একটু বেশি খালি আছে তখন কাপড় উঠাই দেন এরপরে হজরত এবনে আব্বাস কোরআনের মধ্যে আছে এটা শাহ নজরুল লেখছে এবনে আব্বাস এসতে যেখানে ভিতরে ঢুকে প্রথমে বুকের সামনে দেখ কুলে বলছেন তো সরমের কারণে ইন্নাল্লাহ আস্তাহি ওনার বুকের নিজ বানি থাকবে আর অনেক সময় একটা চাদর নিয়ে যেতেন স্তেঞ্জা করতেছেন তো সামনে দেবে চাদর এবার হালাকে 
এই রকম জায়গার মধ্যে মানুষ মামুর বিহীনা তার তবি জরুরি সব করতে হবে কাপড় উঠাই দেবে সবই করতে হবে কিন্তু সেখানেও এরকম না হয় যে তুমি একটা বেবলা মানুষের মতো বুদ্ধিহীন মানুষের মতো সরম ভায়া বলতে তোমার কিছু নাই উপলব্ধির কাছে তো সরম উপলব্ধি একটা মানুষ হের কাছে তুমি সরম করতে হইব রাস্তায় চলার সময় এইভাবে চলবো না ধর দিস উষ্টা খেয়ে পড়ে যাবা আরেকজনের উপরে পড়ে যাবা আরেকজনের কি হয়েছে কি হয়েছে এগুলো ছাত্রদের ভারসাম্যের বিরোধী কাজ এগুলি গম্ভীরতার বিরোধী মানুষে বলে যে বাত এটা কিরকম একটার মধ্যে টিপ দিলে সবটি বোঝা যায় তোমার জীবন কি হবে ভবিষ্যতে ছাত্র তোমার এখন আর চলন কথাবার্তার দ্বারাই বোঝা যাবে তুমি আগে যে আল্লাহর অলি হইবা নাকি আল্লাহর জালেম হইবা কোন রব্বানি হীন তুমি কি রব্বানি আলেম হইবা নাকি গায়ের রব্বানি এটা তোমার এখনকার চলাফেরার দ্বারা বোঝা যাবে সময় অপচয় হয়ে যেতেছে নিজের যোগ্যতা নাই উপলব্ধি নাই নিজে যাই না শুই না গুনার কাজ করে নিজের ধ্বংস করে দিতেছি উপলব্ধি নাই তো জানুয়ারি স্বভাব পশু কি করে না করে তার ভবিষ্যৎ বুঝে না তুমি তো পশু না তোমার এক একটা মিনিট সময়ের মূল্য আছে তুমি কি করতেছ উপলব্ধি নাই তোমার আল্লাহ তো ফিক দান করুক চৌকার নেগেই থাকা চাই হজরতে মাজার মাজার জান জাহান রহমতুল্লাহ আলাইয়ের বিছনার মধ্যে যদি একটা চুল পরে থাকতো ঘুমাইতো না দৈনিক দুইবার ওনার খাদে মরা ওনার বিছনা সাফ করত একদিন তবু সারা ঘুমাইছে না কলে কা হ্যাঁ নিন্দ রেহি আই বড়ি বেছে নি গুজরি কি হয়েছে তালাস তুলাস করে দেখে বিছনা নিজে একটা চুল পরেছে কারণ এই তো হ্যাঁ এই তো হ্যাঁ নিন্দ নেই আগে এত নাজুক হয় আল্লাহ আল্লাহদের তবিয়ত এত নাজুক তবিয়ত বিবি পাইছিলেন একটা একটা ঠিক করে সারি দিছে বাড়ি গিয়ে গেল বাইর হইনতে বিবি দমকায় সাংঘাতিক দমকায় বাসা যে বাদ না তাহলে বাদ খাইতে থাকলে টাই না লোয়ে যায় বাইর এমন বিপদে ফেলেছে একবার অনেকে এসে বলছে হাজরত ইয়ে তো বহুত বেতমিজি মালুম তালাক দে দিজি কেতে নেই নেই ইনকে সাথ আদব সে সবর সে হি মুজে এ মকা মিলা হে এ পীর তো আমার আসল বিবি আমার এ বিবির এইগুলো সহ্য করাতে আমার কে আল্লাহ এই মকা দান করছে তোমরা বাড়িতে যাইবা এ টুপি মাথায় রাখে না এর চেয়ে বড় ব্যাধ বিয়াদ নাই এটা ছাত্রের জন্য সে মাথায় টুপি রাখে না কোনো সময় তো শর্মায় আর কোনো সময় কেউ গালি দিবে আজকাল সমাজে টুপি দেখলে এই করে বেশি টুপি দিতে হবে গালি কয়দিন দিবে তার উপরে গালির আসর করবে তার হেদায়ত হয়ে যাবে মোহাম্মদ বিন মাসলামা বিরাট বড় মহাদিস আগে কেমন পাকিষ্ট ছিল শোভা যাইতেছে প্রায় যায় সন্ত্রাসী হ্যাঁ সামনে দাঁড়াচ্ছে দাঁড়ান মহাদিস ধরছে লাগামের মধ্যে ধরছে দূরে বলছে যে কত হাদিস তো আপনি পড়ান আমার একটা হাদিস পড়ান শোনা যান এইরকম কিরম ব্যাধ উনি হাদিস পড়াইছেন একটা পড়াইবেন আমি তুমি কি হাদিস একটা কদম আগে যাইতে পারবেন না আমার হাদিস না পড়াই এটা হাদিস পড়াই তো উনি বলছেন কাল রসুল যদি হায়া না থাকে সরম না থাকে তো যা ইচ্ছা তাই করতে পারে করো আজিব আজি শুনে আল্লাহ 
তার হাতে তার হেদায়ত রাখছে আল্লাহ অনেক সময় বেয়াদবি করে প্রিয় হয়ে যায় এই নিয়তে বেয়াদবি করো না মানুষ কি করলাম আল্লাহ রসুলের মহাদেশের সাথে এটা সেটা তাহলে কি আমি বেহায়া নাকি চিন্তা করে সে সব কিছু সেরিয়া সর্বশেষ বুখারিতে তার হাদিস আছে এত বড় মহাদেশ হয়ে গেছেন তোমাদের কি জানি বলতেছে আমার মনে জানি কি আইতেছে আমি কি বলবার লাগি বসলাম ভালো মজবুন আছে আদব বেআদব মাহরুম গাছ তাজ ফজলে রব পুরাটা ইসলামের যে আমল আখলাক সবগুলো বেআদব টুপি মাথায় না দেওয়া এটা নেহায়ত বেয়াদবি আল্লাহ রসুল সাল্লামের মাথা কোনো সময় খালি ছিল না টুপি থাকতো এমনকি টুপির উপরে পাগড়িও দিতেন উনি অনেক সময় টুপি না থাকলে পাগড়ি হইল পেঁচায় রাখতেন খালি রাখতেন না মহাব্বত আসল জরিয়া আল্লাহ রসুল যেটা করছেন তুমি সেটা করবো না টুপি মাথা না দিয়ে ঘুরতেছ স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র তোমরা নত তোমাদের দায়িত্ব হইল স্কুল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র তাদের উপরে তোমাদের প্রভাব সৃষ্টি হবে তাদের প্রভাবে তুমি প্রভাবান্বিত হইলে মাদ্রাসার পরে লাভ নেই মাদ্রাসার পরে লাভের এদিকে দৌর দিবা না এদিকে দৌর দিবা মিশাল দিছিলাম আমি এটাই লক্ষ্যবস্তু স্থির করো কেড়ে ঘুরতেছ এখানে তোমার দুইটা কাজ তুমি নিজে মানুষ হইবা আরেকজনকে মানুষ বানাইবা তুমি নিজে মহাদ্যব হইবা আর দশজনকে মহাদ্যবের তালিম করবা কৌলান ও ফেলান আল্লাহওয়ালা হইবা মানুষকে আল্লাহওয়ালা বানাইবা এছাড়া তোমার কোনো দায়িত্ব নাই তুমি যদি আরো কোনো দায়িত্বের চিন্তা করো তাহলে তুমি ভুল পথে আছো প্রতিযোগিতায় গলত দিকে তুমি দৌড় পারতেছ সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাগ করে দিয়েছেন আল্লাহ বাহিনী বানায় দিছেন তাদের হর্তা কর্তা বানায় দিছেন তাদের বেতন ঠিক করে দিছেন তাদের রেজেক ঠিক করে দিছেন তোমরা যে বসে রয়েছ তোমাদের তত্ত্বাবধান আল্লাহ পাক কারো কাছে না দিয়ে নিজে রাখছেন দিনে এলম ওলামা এবং তালাবা আসা কিরুল্লাহ মুসলিম লেইসুবিন আসা কিরিল্লাহিবিন ফি উমুর দুনিয়া ওয়াইরিহা যত আল হুজাস ওল ওমার ওয়াইরহুম আল্লা তোমরা আমরা হইলাম আল্লাহর আসাকির আল্লাহর সৈনিক ওনার সাথে আমার সম্পর্ক গভীর থাকতে হবে ওনার সাথে আমার ভাব থাকতে হবে সে যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে আমার রেজেকের ব্যবস্থা উনি করবেন আমার অর্থের ব্যবস্থা উনি করবেন আমার ইজ্জতের হেফাজত উনি করবেন এ যদি তোমার মনের ভাব সৃষ্টি না করতে পারো তুমি মাদ্রাসার মাহলে অনর্থ ঘুরতেছ তুমি যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে তোমার সময় হায়াত কেন চিন্তা করে বাহির করো দুনিয়া চাও তিনতে বের হয়ে যাও ক্ষতির কারণ হবে তোমার ধ্বংসের কারণ হবে 
এইখানে তো তোমার এক নিয়তে থাকতে হবে আল্লাহ আমার আর আল্লাহর মধ্যে কোন হায়েল নাই আমার মাকাসেদের সম্পর্ক কারো সাথে নাই আমার মাকাসেদের সমস্ত সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সাথে যেমন আল্লাহ রাসুলের ছিল তার নায়বিন তোমরা তাই তুমি যদি মনে করো ওখানে আমি খানা পাবো ওখানে আমার মতলবের শরীর ইত্যাদি গলত পথে আসো এখানে নেতৃত্ব পাওয়া যাবে না এখানে অর্থের পাহাড় গড়ে উঠবে না এই তরিকায় আসবে না বাকি আসবে আমাদের মুরুব্বীদের মতন বাদশা কেউ না এই আমাদের মুরুব্বীরা অনেক সময় লেখে শাহ শব্দ লেখে শাহ আশ্রাফ আলী থানবি শাহ আব্রলক এগুলো আমরা এক জায়গায় দেখছি লেখছে যে শাহ কেন লেখে বাদশা কেন লেখে না বাদ মানে হাওয়া বাদ এসা মানে বাদশার হাওয়া এটা তো খারাপ হাওয়ার অর্থ তো অনেক সময় আর একটা হয় আসলে তাই বাদশার সাথে যারা ঘুরে চামসা গিরে যে হাওয়া শাহ মানে আসল বাদশা এই জন্য বুজুকদের লকব হইল শাহ বাদশা না আর দুনিয়ার রাষ্ট্র এদি যারা চালায় এদের নাম হলো বাদে শাহ বাদশা চলে গেছে আজকে আছে কাল নেই বাতাস আসছে চলে গেছে বাতাস আসে একেবারে সব গর্দায় ফলায় পরে যার নেই পরে তো এইটারে বলবানে পিঠে তারপরে লাগতে ছাত্র এইলো তার অবস্থা কিন্তু শাহ তো শাহ ও দুনিয়া মে বি শাহে দু জাহান আমাদের নবী আলাই ইসলাম শাহে কেউ নাইন সরদার কেউ নাইন সরোয়ার কেউ নাইন বলি আমরা শাহে দু জাহান তো আল্লাহর সিপাহি রইল শাহে দু জাহান কি কি করলে তোমাকে আল্লাহর বাহিনীর থেকে বাইর করে দিতে বাইর করে দেয় যত গুণা আছে এটা হলো বেয়াদবীর খোলাসা এক নাম যদি বলতে চাও সারা পৃথিবীর সব গুণার এক নাম তো এটার নাম বেয়াদবী বেয়াদবী সব ক্ষেত্রে হয় নামাজ পড়ে না এটা বেয়াদব বেপর দিকি করে এটা বেয়াদব টুপি খুলে এটা বেয়াদব কাপড় উপরে ওঠায় বেয়াদব বেলা জরুরত পাও ফেলায় বয়ে থাকে এটা বেয়াদব বুজুর্গদের দেখছি আমারও মনে আছে আমাদের ছাত্র জীবনেও টুপি খুলতে শরম লাগত গরমের শরীর ঘেমে যায় টুপি ভিজে যায় খুলে না ছাত্র পাখা ছেড়িয়া টুপিটা খুলে হেন থুয়া কিতাব থুয়া পাওয়ার ফালাই দেয় কি করতেস কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ আলাই কিতাব রাখতেন যে হাসিয়ার জন্য নিজে ঘুরে যেতেন রাস্তার যে কাগজ পড়ে রয়েছে তুমি দেখো না এটা বেয়াদব আদব থাকলে রমিত না কেন এই কাগজই তো কোরআন শিফ লেখা ওয়াজু শেফ গাইর মহল্লিহি জুলমুন সুউল আদব তোমার তবিয়তের মধ্যে ই জাগ্রততা নাই কেন 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 নাই টুপি কোথায় রাখলা তুমি জুতা কোথায় রাখলা তুমি জুতা কেমনে ছোড়া দৌড় দিছো উঠছে তুমি কেমনে তুমি ছাত্র না বাড়িতে যাই কি করবা তুমি নামাজ সময় দৌড় করবা টেলিভিশন খুলে বসে থাকবা ওরা তো বাড়িতে এইগুলো করতেই আছে তুমি যাও যদি এইগুলো করো মাদ্রাসা পড়া কি লাভ হইলো কি উস্তাদের সাথে রইল কোন জায়গাতে যার নামই জানোয়ার হয়ে তো আসছে এই তো তোমার পুরা দিনকে তুমি বদনাম করে দিতেছ যদি এই এস্তেহার তোমার মধ্যে না পয়দা হয় মাইন কান কাল লাহাই মুহতাসাম বিকলবিহি মিনাম বিকলবি এহতেসাবের অর্থ কি যে কোনটা গুণা মনে হয় কোনটা গুণা না সাথে সাথে মনে হয় মনে হওয়ার অর্থ কি ছেড়ে দেয় নাহলে মনে হওয়ার সাইড পয়সা দাম এস্তেহার অর্থ তুমি ছাত্র তুমি বয়স্ক ছোট বাচ্চা বুঝে না তুমি তাকে বুঝে রাখবা তাকে বুঝাইবা আর সে তোমার এই সমস্ত দেখে হ্যাঁ আরো খারাপ হয়ে যেত 
আল্লাহ তোমাদের তৌফিক দিক এই জন্যই হাদিসের মধ্যে আসছে আল ইমান বিদউ ওয়া সাবউন শুবাতান ওয়া ফি রিওয়ায়াতিন সিত্তুন শুবাতান এর মধ্যে আছে আলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আদনাহা ইমাতাতুল আযানি তারিক ওয়াল হায়া মিন শুবাতিল ইমান এটা আলা আদনা বলে নাই বসত বলে নাই ওলামারা বলছেন এটার কারণ হলো এই কোন ভালো কাজ কোশ্চিন কালেও করবে না যদি তার মধ্যে হায়া না থাকে কোন খারাপ কাজ কোশ্চিন কালেও করবে না যদি তার মধ্যে হায়া থাকে সেই গুণা করে যার মধ্যে হায়া নাই কাগজটা পড়ল তুমি দেখো না তুমি পায়ের জুতা খুলতে সময় যে লারামাল হয় না জুতা একটা ওখানে তুমি দেখলো না কোথায় তুমি জুতা রাখছো তুমি দেখো না মেসওয়াক ওখানে রাখছো তুমি দেখো না সাবান কই রাখছো তুমি জানো না তোমার কাপড় কি অবস্থায় পড়েছে তুমি জানো না তাহলে তুমি কিতাবের কি খবর লইবা কিতাবের উপরে গাঁটটি থুয়ে দিস রেহালের মধ্যে কিতাব থুয়ে দিস তফসিলের কিতাবের উপরে হাদিস থওয়া এটা বেহাদুবি হাদিসের কিতাবের উপরে ফেকাত হওয়া এটা বেহাদুবি তোমার খবর নাই টেপায় কিতাব রাখে তুমি কি রাখবে এটার মধ্যে বাতের থাল রেখে দিস এটা বেহাদুবি তোমার চতুর্পাশে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন তাহলে তোমার দিল সাফ হইব কেমনে ইমা তো তোলা যা নিত্যারিক এত সতর্ক থাকবা তুমি আল্লাহ তোমাদের এত ফিক দান করো আর কথা কত বলবো খালি বলতে আসে বলতে আসে বলতে আসে আবার আসার মাগরিবের পরে তো যেটা বলতেছিলাম দুইটা কথা আমার জেহেনে ছিল লম্বা হয়ে গেছে গা একটা হইল হুজুররা আমারে যায় বলল যে হুজুর কি করি এখন তো হরতাল তোমরা বুঝো দুঃখের বিষয় একটা আর টাক সুখের বিষয় আমার বিষয়ে ঘুরতে আসে যে হুজুর ছাত্ররা কালকে তো হরতাল এরা বাইরে গেলে কোন বিপদে পড়ে মানবে না মানবে না কৈদ্য কুন্ডা বাইরে কোন বিপদে পড়ে যায় ছুটি হইব পরীক্ষা এসি আমার কলিজাটা বাঘ বাঘে আমার উস্তাদের এরকম খেয়াল আছে ছাত্রদের ব্যাপারে তাদের এই অবস্থা নিজের সন্তানের চিন্তা কালে বাইরে যাব হরতাল টুপি দেখলে তো বুঝোই কোন ডারা করতে দূরে কোন বিপদে কোন বাপ বসিপথে পড়ে যায় না হুজুর অস্থির হয়ে গেছে কি সমাধান করবে কি করবে কি না করবে পেরেশান হয়েছে আমি গেছিলাম আরেক জায়গায় আইসি রাত্রে তা আমারে জানাইছে আমাদের যে কি করবার চাও তোমরা গুলো পরীক্ষা বিজ্ঞান নিতে দিই আমার ভালো লাগছে খারাপ লাগছে ভালো হলে যে তাদের জেহানে একটাই খেয়াল চেষ্টা এর আগে রাগারাগি করছি আরেক ব্যাপারে যে তোমরা খালি ছুটি বাড়াই পারছাও ছুটি বাড়াই পারছাও ছুটি বাড়াই পারছাও বুধবারে করলে কি খোলা দিলা মাদ্রাসা হয় সোমবারে দিবা ছুটি কমে যায় না এই কয়ে যা পারছি রাগ করছি তোমরা মনের মধ্যে খালি ছুটি 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 দুই দিন কম হলে কি অসুবিধা সোমবারে খোলা দিলা না কেন সোমবারে খোলা দিলে দুই দিন ছুটি কমে যায় বুধবারে ছুটি দিলে মানুষ মাদ্রাসা দেখবো নাকি বেশি উদ্বাদ হয়ে একাই হরতাল কোন দিন দেয় এই যে আমি আমাদের এস্তেমা হইব তাই আমি বলতেছি যে এস্তেমা কি দিবা বিশুদ্ধ হরতাল হলে আবার এস্তেমা যে লোকালে এই যে দেয় দিস দেন ছাত্ররা যাই বোগা এখানে এরা যদি কোনো বিপদে পড়ে কি করা যায় আর বাচ্চা আর আরে বুঝাইলে বুঝে না তা আমার কাছে যাই বলছে এটা আমার খুব ভালো লাগছে ছাত্রদের প্রতি মহাব্বত এটা তো বহু বড় নেয়ামত এরা আল্লাহর জিউফুর রহমান ছাত্রদের মহাব্বত করা তার নাজাতের উচ্ছিলা হয়ে যাবে আমি এটাই মনে করি আমার তো এই যে এই আমি নিয়ে এরা মারা গেল তো আর আমার দিন খুব খারাপ কইতেছিলাম তোমাদের আমি চিন্তা করে খুব তালাশ করে দেখছি 
ছাত্র বুঝুক আর না বুঝুক গতকাল কে না পরশু দিন গেছে না কোথায় হাজিগঞ্জ অনেক আলেম এসে অসম্ভব ধারণার বাইরে ছাত্র শিক্ষা মানাম যে জীবন ডার চল্লিশটা বছর কাটাইলাম ছাত্র ছাত্র উস্তাদ উস্তাদ ছাত্র ছাত্র উস্তাদ উস্তাদ আবার জিকির সারা জীবন ছাত্র আর জন্য খাটলাম এরা আমার বদনাম করে বলে আমরা বাইরে যে বেড়তে না রাজনীতি করবো যে না এটা একটা খারাপ মানুষ খাটলাম তোমাদের জন্য আরে তা আমার দিল এত মজবুত আল্লাহ যদি আমার বলে আর যদি উনি বলেন এই কথা যে আমার আসল জান্নাতে যাওয়ার স্বভাব বানাইছি ইল্লত বানাইছি এলেম কি তাহলে আমি জান্নাতে যেতে পারব কেন যে আমার পুরো জীবন দুইটা কাজ করছি ছাত্র ছাত্র উস্তাদ উস্তাদ ছাত্র ছাত্র উস্তাদ উস্তাদ এটা আমার জীবনের জিন্দিগির খোলাস এটা প্রধান বাকিটা পরে ছাত্র কেমনে ভালো হবে আখলাক ভালো হবে এলেম হবে আমি না পারলেও এই আমার চিন্তা দোয়া আর এই কই আল্লাহর কাছে আল্লাহর এখানে এটাই লেখা আছে এটা প্রত্যেকদিন খালি ছাত্র ছাত্র করে উস্তাদ উস্তাদ এইটা যদি উসিলায় না যাত হয় তা আমি একেবারে ফার্স্ট ক্লাসে না যাত হয়ে যাবো কাইন ওই নয় বলছি আজকে তোমাদের যদিও আমার তর্জ ভিন্ন কিন্তু আমার দিলের মধ্যে ছাত্রদের তদর সাংঘাতিক কেন আমি পড়ি দেখছি কিতাবের মধ্যে পাইছি হাদিস কোরআনে পাইছি এবং বাস্তবে ওই সমস্ত আসাদে যাদের অবস্থা জানি তারা ছাত্রদের মোহাব্বত করে তাদের মখাম জানি এই জন্য আমার এটা তবিয়াতে আসে উস্তাদের মধ্যে এটা পাইলাম আমি আমার উস্তাদের বলছি একবার আমার জিগেছিল যে হুজুর মাদ্রাসা এখন আপনার কাছে কেমন লাগে এখন ভালো বেলে তো এরা ঘুমাই বোরাইট করি আমার কাছে সেদিন মন শান্তি হইব যেদিন মাদ্রাসার ছাত্র ছোট বাচ্চা গুলো মক্তবের হেফসখানার মাদ্রাস ছুটি হইলে হইতে পারে তার বড় ভাই বাপ বাড়িতে নিয়ে যাইতে চাবে এই জন্য হ্যাঁ পলায় যাইব না বাড়িতে হুজুরের কাছে থাকবো যেমন বাড়িত গেলে যেদিন আসার তারিখ হয়ে পলায় নানির বাড়ির জায়গা যাইতো না মাদ্রাসা ছুটির সময় ছোট বাচ্চা গুলো পলায় যাবে মানুষগুলো যাবো না বাড়ি যেতে তাদের ভালো লাগে না অনেক চিঠি যায় আমার কাছে কান্দি খুব শান্তি অনেক ছেলে আর চিঠি লাগে এ হুজুরে যে বন্ধ হইতেছে আমাদের খুব মন খারাপ লাগতেছে অনেকে যে থাকবার জন্য অনুমতি চায় অনেকে লেখে বাড়িতে গেলে এই অসুবিধা হয় এই অসুবিধা হয় বাড়িতে গেলে ভালো লাগে না উস্তাদের দেখতে পাই এখানে থাকলে ভাল লাগে যাইতে চাই না এরকম অনেক ছাত্র লেখে তখন হৃদয়ে খুব আজীব তাসুর হয় নিজের সন্তান তাদের কিভাবে লালন পালন করি এদের কিভাবে লালন পালন করব কোথায় রাখি বলে দে যে তুমি যোগাযোগ করে যদি তুমি বাড়িতে না যাও থাকো আর না হেলে মা বাপের এই সুযোগে দেখে আসো খেদমত করে আসো তাদের দোয়ানি আসো লিখে দিয়ে আমি তো ওই দিনই আসলে যাবে না এটা জরুরি না যাবে যাদের জরুরত আছে যাবে না যাবে কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যে উস্তাদদের প্রতি তাদের এমন আকর্ষণ থাকবে যাতে সময় বাড়িতে গেলেও মনে হয় যে উস্তাদ এই বলছেন এই বলছেন আর যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে যাবে উস্তাদের আকর্ষণ তার দিলে প্রবল থাকতে হবে এইভাবে ছাত্রদের দিলের মধ্যেই থাকতে হইব তাইলে আমার মনটা শান্তি হইব এই বলছি তা এখন যেহেতু তোমরা বাড়িতে যাইবা আমি তো সব সময় বলি সব উস্তাদরা তোমাদের বলার দরকার নাই মুজাক্ষীর আর আসলে দাওয়াত লোকের ইস্তেমা হবে আমি তো পেরেশান কারণ যে উদ্দেশ্যে দাওয়াত লোকের ইস্তেমা করি এটা হয় না অল্প জায়গা মস্কে আমলি কম হয় এদের জন্য বিভিন্ন জিলায় করতেছি সবই ঠিক কিন্তু মাকামি ভাবে তারা আমাকে বলে তারা মানে না আমি এইবার বলছিলাম যে বাদ দেয় দুই বছর তিন বছর একবার করা ছাত্রদের অত্যন্ত কষ্ট হয় তারপরে আবার টাকা পয়সা এই দুই দিনের পর অর্ধ কোটি টাকা চলে যেতে যায় 
তহসিল নেই ইন্তেজাম সব নিজের গাড়ি খুব পেরেশানি হয় অর্থনৈতিক আবার রাষ্ট্রীয় এই অবস্থা না করছি মানে না তারা বলে যে হুজুর সব কাজই তো এরকম শেষ এটা নিরপেক্ষ সব আলেমরা কম হইলেও একদম সব জায়গাতে কিছু কিছু আলেমরা আসে আর কিছু না হইলে তো আমরা বসি একসাথে এইভাবে আহলে আলেমদের মধ্যে একটা এতে হাজের সেকেল হয় আজ পর্যন্ত তো আমরা কোন সুরতে থাকতে পারি না কিন্তু এটা নিয়ে তো এখনো কোনো ফিতনা নাই সবাই এটার সাথে আছে একবার এমনি আসলেন গেলেন তবু থাকা উচিত সুতরাং এই জন্যই আবার এটা নিজের জন্য বরকত মনে করি কারণ আমি তো এই প্রতিষ্ঠানের শুরুতে আসি আমার কাছে লাগে যে এইখানে যে আল্লাহ একটা বরকত দিচ্ছেন যেটা তোমরাও বুঝো বারবার বলার দরকার নাই কোনো অহংকারও না কারণ আল্লাহ এক মিনিটে দেন এক মিনিটে নিয়ে যান এগুলো বিভিন্ন কারণের একটা এটাও যে দাওয়াত লোকের নেসপত আমাদের মুরুব্বীদের কাছে সবাই মুত্তাফক না লাই সব মুরুব্বীদের নিচুর হাকিমুল উম্মতের রহমতুল্লাহ আলাইয়ের বহুত বড় নেয় এই জিনিস আর আল্লাহ পাক হজরত ওয়ালা হার দুইকে জান্নাতে আলাম খাম দেন কেন জানি আমার না হালের প্রতি ওনার এত বেশি ছিল যে ওনার যে আকোয়াল এবং ওনার যে এথেমাদ এই দিয়ে যে উনি লব্জ ব্যবহার করছেন এটি বললে স্মরণ লাগে আমার আর মাঝে মাঝে পড়ি এর কাছে হের কাছে বলছেন লেখছেন চিঠি এগুলো কাগজপত্র আমার কাছে পড়িয়া পর নামাজ পড়ি আমার এত ভালো মোহাম্মত করতেন নাকি এক জায়গায় কি জানি হজরত কি বলছিল আমার ব্যাপারে আর একেবারে খুব রাগ হয়েছে তো চিনর জানর এইভাবে লোভ যাচ্ছে এটা ওই দিন একজনে দিল হজরতের কিতাব লেখছেন পরে আমার মানে এমন লাগলো যে হজরত এত আমার উপরে আস্থা রাখতেন একজনেরও আছে তাই থানবীর খলিফা আমি তো ওই মক্কামের লোক না আমি নিজে জানি কিন্তু ওনার নজর ছিল এত খুব নারাজ হয়েছে আর অনেক কথা বলছে তা আমি নিজে উপলব্ধি করি যে এই মাদ্রাসা এটার মধ্যে যে হালাত তৈরি হয়েছে তোমাদের মধ্যে যে সুন্নতে তেলাওয়াতের আমলের এই জজবা সংযত থাকা উস্তাদদের কথা মতে এত ত্যাগ কুরবানি তোমরা করো এটার বাতিনি ওই সুন্নতের এতবা তোমাদের আমল আখলাক তোমাদের মেহনতের ইসমারা তখন থেকে মাদ্রাসার হালাত বদলে গেছে যে থেকে এই কাজ আরম্ভ হয়েছে তখন থেকে মাদ্রাসার হালাত পরিবর্তন হয়েছে এমন সবটা কম যায় একজনের চিঠি লেখে যে এই স্বপ্ন দেখলাম রসুলে পাক সরাসরা মারছেন এই দেখলাম এই দেখলাম সবক পড়াইতেছেন এইটা সেটা আপনার সাথে ঘুরতেছে আপনাকে নিয়ে এই মানে এই আমি সারাদিন ফেরে ফাগলাম তাই এইটা তো এই যে একটা হালাত হয়েছে এটা এটার একটা বড় নিষ্পত তাই তোমাদের বাড়িতে যাইবা চিঠিপত্র বোধ কিছু তৈরি হয়েছে তারিখ জানা আছে তাদের পিছনে মেহনত করা ইমাম সবরা আলেমরা অল্প সময়ের জন্য আসে তাদের পিছনে মেহনত করা এবং মজলিসের দাওয়াত লোকের কাজ তোমাদের জানা আমার কাজ এটা তোমরা যেখানে যাও একা হইলে ওই কাজটা চালু করা এটা হইলো তোমাদের দুই নম্বর কাজ মকসুদের একটা হইলো নিজে ভালো আলেম আমল হওয়া এটা ছাত্র জীবন আর এখন ছাত্র জীবনে কিছু কিছু জায়গায় ইত্যাবলিগের মধ্যে কাজ করা দাওয়াত লোকের কাজ করা যেগুলো অরাজনৈতিক কেন অরাজনৈতিক যে রাজনৈতিক করো ফারিবে তোমার মনে চাইলে এখন করলে তোমার লেখাপড়া নষ্ট হইব আমলের প্রবলেম সৃষ্টি হইব বিভিন্ন মাদ্রাসার বিভিন্ন নজরিয়া থাকে এখন তুমি এই যে বাড়িতে যাইতেস এইখানে যে প্র্যাকটিস করো এখানে যে তুমি ঘরে তাদের তালিম করো মহল্লায় তালিম করো মহাব্বতের সাথে দরদের সাথে হিট দেয় না মজাক করে না মনে করো না সে তোমার মতো হইতে পারবে 
একটা কালিমা তোমার মতো পড়তে পারবে না সেই জন্যই তো তোমাকে তৈরি করা হচ্ছে তোমার এলাকার ভিতরে কালিমার দাওয়াত দাও কালিমা শিখাও নামাজ শিখাও আজান শিখাও জব শিখাও সালাম শিখাও এক তেলাফি মশলা আমি লাদে কিয়াম না কিয়াম ভাই আমরা এত পড়ি নাই মাত্র পড়তেছি অনেকগুলো লাগাইলাম তোমাদের এই তাদের কাছে দাওয়াত আমি এই পর্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারি নাই শোনাচ্ছে এই যে এর মধ্যে গেলাম যে তাড়াতাড়ি কাগজ টাগজ ছাপা হতো তোমরা এটি নিয়ে যাই অপচয় না নম্বর দুই এটা তো আছে যে বাড়ির এই সময়টা তোমরা কি করবা আসা যাওয়া থাকার জন্য আমি একটা আগে বানাই দিছি এটা দেখবা দৈনিক ঠেলা হচ্ছে পাঁচ শক্ত নামাজের পাবন্দি যদি মসজিদ না থাকে তো বাড়িতে আজান দেয় জামাত করা মা বাপ তাদের খেদমত করা জিন্দা আছে নাই জিন্দা তাহলে ওই যে লেখা আছে না মা বাপ মৃত্যু হইলে তার সাতটা সাতটা হক আছে এগুলো আদায় করা এবং এগুলো মানুষকে বুঝানো এলাকার মানুষের মধ্যে খারাপ আসর তৈরি হয় এমন কাজ না করা টুপি মাথায় থাকবে এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে দিনের কথা শোনানো বা দিনই কথা পরিবেশের মধ্যে না যাওয়া তোমরা এক দুই তিন মাসে যে অবস্থান সৃষ্টি করো তোমরাই লিখতেছ আমার কাছে বাড়িতে গেলে সব নষ্ট হয়ে যায় কেন বেপরদিগি হয় এটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হইতেছে তোমাদের জন্য বেপরদিগি একটু হিম্মত করো সত্য হও আল্লাহ তোমাদের বরকত দিবে মাদ্রাসার ছাত্র তোমরা এই টেলিফোন এগুলো ব্যবহার অন্যায়ভাবে করা এটিতে ফটো তোলা এগুলো মানুষে জানে আল্লাহ তো জানেই মানুষেও জানে শুধু তুমি পর্যন্ত বদনাম থাকে না শুধু বদনামই হয় না এগুলোতে মানুষে আসর নিয়ে তারাও করে তোমার উস্তাদদের বদনাম হয় অন্যান্য মাস আর ছাত্রদের সাথে দেখা হবে উস্তাদদের সাথে দেখা হবে নিজের ছাত্র ভাই মনে করা কাছের নিজের উস্তাদ মনে করা হিংসা হিংসি নাই কেউ যদি কোনো বদগুমানির কথা বলে খারাপ কথা বলে কা তোমার উস্তাদদের সম্বন্ধে বললো আমার সম্বন্ধে বললো ধৈর্য সহ্য জব নাই পারলে বুঝায় দেওয়া নাহলে আল্লাহর কাছে তার হেদায়তের জন্য দোয়া করা এটা হল আমাদের তরিকা তাই দুইটা কাজ খেয়াল রাখা আল্লাহ পাক তোমাদের তৌফিক দান করুক আমলের তৌফিক দান করুক এখনো সময় রয়েছে জানি না কি হয়েছে বাহিরে এতিয়াত করা আমি তো মনে করি যে কাছে থাকে যারা এরা বেশি পেরেশানি করে তারা মনে করে আমরা এই হিন্দে দৌড় দেব হিন্দে চলে যাব কাছের দিকে তো অ্যারেস্ট করে নিছে তোমরা যে নিজের এলাকায় থাকো তোমাদের সতর্ক থাকতে এই যা তিন চিন্তা করো যাতে কোনো পেরেশানি না হয় রাত্রে থাকলে অসুবিধা কি কালকে সকালে যেতে পারো আর রাত্রেও যদি যাও যেতে পারো কিন্তু চিন্তা হবে না মূল কথা হইলো সতর্ক থাকো আজকাল রাস্তাঘাট নিরাপদ না নিরাপদ না নিরাপদ না নিরাপদ তরিকায় যাও উস্তাদের সাথে পরামর্শ করে পরে যাও একদিন দুই দিন এক ঘন্টা দুই ঘন্টার আগে পিছের জন্য কিছু আসে জানা এক রাত্রের আগে পিছের জন্য কিছু আসে জানা কিন্তু নিরাপদ হয়ে গেল কখন মুসিবতের সাথে বোঝা যায় না খুব আরামে আসি বেআরাম হয়ে যায় না আল্লাহ পাক তোমাদের পাক্কা আলিম বানায় দিক আল্লাহ আল্লাহ বানায় দিক মুয়াদ্দাব বানায় দিক পুরান হাদিসের সহি এলেম দান করুক